Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Poznania. Jestem już załadowana i że się załadowałam dzisiaj szybko i wcześnie, a startuję dopiero w nocy i mam jeszcze dużo energii jakoś dzisiaj, to postanowiłam zrobić coś pożytecznego, coś, przy... coś co będzie, będzie mi ułatwiać pracę. A mianowicie dzisiaj się biorę ze skrzynię do ze skrzynię. Jak wiecie ostatnio yy, co robiłam? Wywalałam stare prasy, brałam nowe. Dzisiaj nie będę wywalać faksów znowu. Dzisiaj wywalę łańcuchy, ale nie po to, żeby brać nowe, bo jak widzicie jestem na, e, jestem na firmie. Zresztą wszystkie moje łańcuchy są dobre, mają licencję, mają certyfikaty, pakietki, wszystko co tam trzeba. Więc e, trzeba je tylko przysmarować, odkąd przyjęłam z powrotem moją starą naczepę. No ale jeszcze nie zaglądałam, co tam w skrzynce jest. Część rzeczy jest jeszcze takich, które ja tam zostawiłam. No, część widzę, że mam jeszcze, wzbogaciłam się o łańcuchy od dziesiątki. Ja ich nigdy nie używałam, nie potrzebowałam. No ale widocznie do czegoś były potrzebne, skoro auto jest wyposażone w dziesiątki teraz. Coś się cięższego woziło niż tylko śmigła. No i to, i ostatnio jak się ładowałam tutaj, to właśnie wszystkie te moje e, o te napinacze były mocno pogrzewiałe. No bo tak to mają do siebie te napinacze, że je trzeba regularnie smarować. No i to, ja je, odkąd wzięłam, nie przysmarowałam, to już ciężko chodziły, także sobie te cztery nasmarowałam, co przed załadunkiem teraz, ale sobie też resztę nasmaruję, tak żeby były gotowe, zwinę i one będą wtedy dobre. Także bierzemy się do roboty. zamierzam robić. Są widać nasmarowane, ale jak już wróciłam, to będę smarować. Widać poprzedni kierowca zadbał o wysmarowanie tego. Także jest ok, ale tak powiedziałam, skoro już odkręciłam, no to nasmaruję wszystko. Niech sobie tam leży jeszcze raz zakonserwowane przez zimę. Spray ma jeszcze testowy, testową końcówkę, także tutaj sobie mogę tam fajnie tam gdzie trzeba.
to właśnie, muszę Wam pokazać właściwie, co ja tak konkretnie sparuję w tym napinaczu, więc tak. Ta zapadka, po pierwsze, ona się czasami lubi blokować, jak jest takie podgrzewiale tam w środku. Oczywiście całą tą śrubę. Tutaj cały ten mechanizm, tam jest w środku taka dziurka też, jak widzicie. Te dziurki, te, te kuleczki, żeby to fajnie wszystko śpiewało w lewo, w prawo. O, i w lewo na tym strasznie. Już właśnie mu spłyskałam, a jeszcze nie poruszałam, bo się spłyskać mało to jest, samo spłyskanie to za mało. Trzeba poruszać właśnie, żeby tam się wszystko fajnie naoliwiło. I już, no i tutaj to samo właśnie. Teraz to trzeba powtórzyć kilkanaście razy. Ta skrzynia, kto by pomyślał, że w mojej skrzyni może być miejsce. Wrzucę sobie teraz te, czwór, te dziesiątki na tył, bo one cały czas były właśnie tutaj na przodzie. Jednym z... Właśnie drugim głównym powodem, dla którego robię to, co robię teraz, jest to, że właśnie te dziesiątki były tutaj ustawione na taką kopkę tutaj z przodu. No i łańcuchy mają jednak tutaj się w ogóle cała zawartość skrzyni, żeby się troszeczkę przemieszczał w czasie jazdy. Więc te łańcuchy mi tutaj napierały. Czasami miałam problem z zamknięciem i kurde, te drzwi pamiętam jeszcze jak były robione, <grywa> jak przedrzewiało wszystko i popatrzcie, znowu wszystko zwiadło. W zasadzie to było jeszcze 3 lata temu, jak ja to robiłam. Coś to nie samo nawet, no bo może sama tego nie robiła. Trzeba by to robić osoby. No, to co? Wrzucamy. Ten też ma sobie takie jakby błoto i przez to się tak ciężko rozwija. A to ma iść lekko. To wszystko ma działać idealnie. O, tutaj możecie widzieć takie spore kawałki smarowidła i brudu. Zobaczcie, to jak już płynie, zasmarujemy. Siedzimy tu, bo to co jest tutaj będzie spychało, wypychało, będzie wypychane na zewnątrz. Początku najwięcej. Tutaj też. Tak, Boże, nam to tak robi przecież. No dobra, teraz niech sobie 
zrobi swoją robotę, tak będzie mu czas, chwileczkę. Ale to oczywiście nie za długo, bo przecież nie musimy z tym długo czekać. <grych> ja to teraz mam zrobić, żebyście widzieli, jak to się fajnie wygrywa. Brr, się rzeczył, dobra. I już automatycznie od razu idzie do tego. To się jeszcze nie wyczyściło, ale to już nadrobię tym. Wiem, że to się powinno tak robić, ale kurde, tak sobie tam nieźle jest. Więc się wylewam niż tutaj, tam gdzie trzeba. Tylko ta część. Wiem, że kiepskie kadry, ale weźcie pod uwagę to, że trzymam kamerę ze statywem pod ramieniem, więc ciężko mi się pracuje i jeszcze ciężej nagrywa. Dobra. No dobra, dziesiątki są całkowicie z tyłu schowane. Jakoś mi to tak do końca nie pasuje, ale no nic. Niech będę sobie razem tam siedzieć. Teraz pora na cztery córki. Ej, nie twórki, tylko na cztery dziewiątki. No i też trzeba tutaj nasmarować. Tutaj smaruję to wszystko. No i tak sobie wszystkie nasmaruję. I poruszam. Ten element się w końcu tak naprawdę najrzadziej smaruje. A czasami taki nieużywany łańcuch, jak się wyciągnie z tyłu skrzyni, to jest masakra, jak to bardzo wieje. 
młotkiem. I wtedy przychodzi policja, widzi, że ładunek jest tak zapięty, a tego nie idzie odepchnąć, bo jest tak zarzewiały do koniec świata. No i trzeba łańcuch wymieniać. Tego jestem bardziej zadowolona ułożenia. Ale trzeba pamiętać, że ja się zaściągnę. Ja też tutaj będę musiała coś, ale jeszcze tylko te papinaty zostały. Przyznajcie, że teraz się zaprezentuje o wiele, wiele lepiej. O, teraz spokojnie zniszczę te łańcuchy też wyściągnę z ładunku. Także widzicie, strasznie to wyglądało, ale jak to zwykle bywa, rzeczy, które wyglądają strasznie, to nie są takie złe, bo ja się uginałam. Pewnie w mniej niż godzina się uginałam, także fajnie, a teraz już będę miała wszystko gotowe do pracy, gdy będę potrzebowała tych rzeczy. To będą działały tak jak trzeba, nie będzie tak, że będę zakładać łańcuch, więc się będzie klinował i będzie się blokował, bo jest suchy. Brr, suche łańcuchy, suche napinacze. Brr, to jest straszne. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam. Fajna zima w końcu. Tylko, żeby przypadkiem Wam nie przyszło Wam do głowy mnie żałować, że ja na takim zimnie pracuję. I... Zima, śnieg pada, cuda świata, nie? Po sezonie na szlakach lodowych i temperaturach minus 40, minus 45 stopni na termometrze, to taka zima to jest dla mnie jakieś żarty. No dobra, ale kto mi teraz to wyczyści? O Jezu, cały mój stojak do kamery jest z tego właśnie, bo nie ściągałam rękawic. Teraz już nie mogę włożyć rękawic nawet, bo się wywrócę w środku. Oj, oj, oj. Ale i to ogarnę. Czy i ty chcesz zostać nasmarowana? Tak, tak, potrzebuję tego. A. O, teraz mi dobrze. Teraz jestem szczęśliwa. Mogę iść do nieba. Nie pytajcie, czy u mnie wszystko tak.